الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن وله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر صدر كوبا سيندونيسيا di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia adalah Allah memberikan kepada kita kemerdekaan. Bayangkan 350 tahun kita bangsa Indonesia dijajah oleh ya Belanda, kemudian oleh Inggris, kemudian oleh Jepang. Dan orang-orang tua kita bagaimana lelahnya mengorbankan harta, jiwa, air mata untuk mem untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama. Tentunya, mensyukuri nikmat adalah dengan cara yang pertama, kata Ibn Qayyim rahimahullah, yaitu iktiraful qalbi, mengakui bahwa nikmat ini semuanya dari Allah SWT. Yang kedua, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tersebut. Yang ketiga, yaitu mempergunakan kenikmatan tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak ingin nikmat ini kembali Allah cabut karena kita tidak mensyukuri nikmat ini. Maka syukurilah nikmat ini dengan cara banyak kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan salat, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan langgengkan kenikmatan ini kepada kita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, barangkali bisa saja Allah akan mencabut kembali nikmat tersebut kepada kita, dari kita. Allah taala berfirman, "Walau anna ahli al-qura amanu wattaqaw, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun kata Allah dalam surat Al-A'raf. <coughs> Kalau Allah penduduk suatu negeri beriman dan dan, dan bertakwa niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang kata Allah mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Tentu kita tidak ingin masuk